Pasaríamos ahora a la tercera de nuestras intervenciones. El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, a quien a nombre de la Dirección General para América del Norte, las, las distintas áreas de América del Norte y la Cancillería, agradecemos enormemente que se haya tomado el tiempo para dirigirnos unas palabras. Por favor, senador, adelante. Muchas gracias. Eh, muy buenos días, amigos y amigas todos. Eh, quisiera empezar por extender de verdad una amplia felicitación a todo nuestro personal consular en los Estados Unidos y en Canadá por la extraordinaria labor que eh, han llevado a cabo especialmente durante el año pasado, eh, que como todos sabemos y acabamos de escuchar eh, los detalles, un año de singulares dificultades y problemas, problemas no vistos, eh, algunos de ellos eh, eh, nunca. Eh, yo supongo que la idea de invitarme a participar en esta mesa eh, tuvo como motivación, eh, sobre todo, que yo pudiera expresar algo de mi experiencia cuando fui cónsul de México en Boston, más que sobre eh, eh, mis actuales actividades legislativas. Y si bien ya han pasado eh, bastantes años desde eh, que dejé el consulado en Boston, hay algunos eh, temas, algunos problemas que creo que subsisten, eh, a pesar de que se han hecho avances en, en todos estos, eh, y quisiera referirme a ellos porque me parece que en esencia siguen siendo vigentes. Eh, durante mi de desempeño en Boston, la primera cuestión eh, de que eché de menos fue la falta de suficientes recursos, tanto humanos como financieros. Eh, sé muy bien que dada la política de austeridad republicana e implantada por el actual gobierno y ciertamente defendida por mi partido, Morena, eh, lo que estoy diciendo va un tanto en contra de la tendencia general a tratar de hacer más con menos. Eh, concepto que, por cierto, yo apoyo en términos generales de la manera más entusiasta. Sin embargo, yo creo que siempre deben de hacerse excepciones. Y en el caso de nuestras representaciones en el exterior, particularmente los consulados, y especialmente los consulados en Estados Unidos. Las circunstancias son tan singulares y tan extremas que me parece que justifican la adjudicación de mayores recursos, insisto, tanto financieros como humanos, para estas representaciones. Y yo recuerdo muy bien casos, eh, por ejemplo, en que teníamos que atender a mexicanos indocumentados que se encontraban en situaciones casi de esclavitud, algo semejante a las viejas eh, haciendas de tiempos porfirianos, eh, y para atenderlos había que ir, por ejemplo, desde Boston hasta el estado de Maine. Ustedes saben que es muy lejano eh, a Boston, son más de cuatro horas en automóvil, porque esta empresa donde vivían estos mexicanos y hay que decirlo, donde eran explotados estos mexicanos, se encontraba casi en la frontera con Canadá. Pero al mismo tiempo había que atender a mexicanos en Rhode Island, en New Hampshire, en el resto del estado de Massachusetts, etc. Y contábamos solamente con un funcionario de protección y, un, y ni siquiera un vehículo para ese propósito, sino que este funcionario tenía que hacer uso de su automóvil personal para atender cuestiones sumamente urgentes y graves eh, eh, de las condiciones en que se encontraban estos mexicanos. Sé muy bien que se han hecho a lo largo de los años muchos incrementos y que hoy los consulados cuentan con más recursos, pero en lo personal me parece que son todavía insuficientes. Lo que les puedo asegurar es que desde el Senado de la República veríamos con muy buenos ojos y analizaríamos cualquier eventual incremento que se 
pudiera lograr eh, para, como digo, para las representaciones consulares. Una segunda cuestión que en aquellos años no existía y ahora existe, a mi modo de ver, en ciernes, pero quizá ustedes me puedan actualizar al respecto, es la posibilidad de dar servicios legales, de representación legal, sobre todo a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos. Eh, habría que tener todo un equipo de abogados dispuestos a representar a estos mexicanos en el exterior, en sus eh, problemas legales, y esto correspondería a algo que el presidente de la República mencionó siempre durante sus campañas. Es decir, la idea de que los consulados pudieran convertirse en verdaderas procuradurías al servicio de nuestros comunacionales. De nuevo, creo que se han hecho avances importantes, pero quizá no suficientes para el volumen de casos que uno encuentra en las representaciones consulares en Estados Unidos y en alguna medida en Canadá también. Y otra cuestión que yo echaba mucho de menos como cónsul, la existencia de un fondo para contingencias. Seguramente todos eh, mis amigos cónsules y eh, los y las cónsules presentes esta mañana se habrán encontrado con casos en que llegan al consulado mexicanos en situaciones verdaderamente desesperadas, a veces con ciudadanos que no han comido en dos o tres días, y el consulado como tal no tenía antes suficientes recursos para cuando menos proporcionar de inmediata eh, y encarrilar, encauzar eh, eh, la protección a estos mexicanos. Otra vez, para esto yo creo que habría que incrementar, incrementar los recursos financieros disponibles. Y finalmente hay una cuestión que a mí me parece lo más importante de todo. Me voy a permitir leer unas cuantas líneas que escribí anoche a este respecto para esta reunión. Escribí, nada de lo anterior funciona sin el carácter, la pericia y el compromiso de todo el personal de nuestras representaciones. Ninguna norma, ningún servicio rendirá frutos óptimos sin la voluntad, el involucramiento y el espíritu de servicio personal de nuestros representantes. Por lo tanto, y desde esta perspectiva, creo que deben revisarse y afinarse los procedimientos de selección de los y las cónsules y de todo el personal consular. Más que en las embajadas u otras representaciones diplomáticas, la capacidad de empatía con nuestros connacionales es el elemento decisivo. Digo esto porque, al menos en mi experiencia, encontraba uno, algunos funcionarios que entregaban la vida entera, diría yo, al servicio de nuestros connacionales, pero no era el caso de todo el personal consular. Había quienes veían la atención a nuestros consulares nacionales como una cuestión meramente administrativa o burocrática. Entonces yo creo que el elemento esencial para la selección de todo el personal consular en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo es la capacidad de empatía de los funcionarios con nuestros congresos. Eh, termino por decir nuevamente que desde el Senado de la República estamos siempre atentos a eh, la conducción de nuestros consulados y tenemos la mejor eh, voluntad, creo aquí hablar a nombre de todos los partidos representados en el Senado, para apoyar cualquier gestión que tienda a mejorar aún más los servicios que prestan nuestras representaciones, nuestras representaciones consulares. Muchas gracias.